കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഭൂമി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഈ എർത്ത് ഇവോൾവ് ചെയ്ത് തന്നെ ഒരു വളരെ വലിയ ഒരു എനർജിയിൽ നിന്നാണ് അല്ലേ ഓക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ ഫിസിക്സിലെ എനർജി എന്ന് വെച്ചാൽ ഫിസിക്സിലെ എനർജി എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കപ്പാസിറ്റി ടു ഡു വർക്ക് നമുക്ക് ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാൻ എത്രത്തോളം കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് എനർജി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈഫിലായാലും നമ്മുടെ ഒരുപാട് സിറ്റുവേഷൻസിലായാലും നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് എനർജീസ് കാണുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ വീട്ടിലെ കാര്യം ചിന്തിക്കുക നമ്മളുടെ വീട്ടിലെ കാര്യം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ എന്തൊക്കെ എനർജീസ് കാണാറുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ തീ കത്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹീറ്റ് എനർജി കാണാറുണ്ട് ഇല്ലേ നമ്മൾ ഫാൻ ഓൺ ആക്കുമ്പോഴോ നമുക്ക് വിൻഡ് എനർജി അറിയാറുണ്ട് ലൈറ്റ് ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലൈറ്റ് എനർജി ഉണ്ട് പിന്നെ കെമിക്കൽ എനർജി ഉണ്ട് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് എനർജി നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാണാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിൽ ഒരു വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോ ഉണ്ട് ഈ എനർജിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓക്കെ എനർജിയെ സംബന്ധിച്ച് അതായത് ഏതാണ് ആ ലോ ദ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി എന്താണ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി പറയുന്നത് എനർജി ക്യാൻ ബി നൈദർ ബി ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ബി ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ഇറ്റ് മേ ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഇൻ ടു വൺ ഫോം ടു അനദർ എന്താണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എനർജിയെ നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ സാധിക്കില്ല എന്താണ് സാധിക്കുക അതിന് ഒരു ഫോമിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാനാണ് സാധിക്കുക അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ എന്താണ് ഫാൻ ഓൺ ആക്കുക ഫാൻ ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് അവിടെ ഇലക്ട്രിക് എനർജിയാണ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഓരോ എനർജി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഒരുപാട് ഉപകരണങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെയുണ്ട് ഹീറ്ററുണ്ട് അയൺ ബോക്സ് ഉണ്ട് ഫാൻ ഉണ്ട് എ സി ഉണ്ട് ഫ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട് എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും ഏതിലൂടെയാണ് റണ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിലൂടെ അല്ലേ ഈ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഫോം ഓഫ് എനർജിനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് എനർജി ആക്കി മാറ്റുകയാണ് അല്ലേ ഫാൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇലക്ട്രിക് എനർജിനെ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആക്കി മാറ്റുന്നു അതുപോലെ ലൈറ്റ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് അതെ എന്താണ് ഈ ഇലക്ട്രിക് എനർജിനെ എന്ത് എനർജി ആക്കി മാറ്റുന്നു ലൈറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് മാറ്റുന്നു അപ്പോൾ അയൺ ബോക്സിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കൂ എന്താണ് അയൺ ബോക്സ് ചെയ്യുന്നത് അയൺ ബോക്സ് ഈ ഇലക്ട്രിക് എനർജിനെ എന്ത് എനർജി ആക്കി മാറ്റുന്നു യെസ് കറക്റ്റ് വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് ഹീറ്റ് എനർജി ആക്കി മാറ്റുന്നു വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് എനർജിയെ തന്നെ നമ്മൾ വേറെ ഒരു തരത്തിലും കൂടെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് കൈ ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഈസ് കൈനറ്റിക് എനർജി വാട്ട് യു നോ അബൌട്ട് കൈനറ്റിക് എനർജി വാട്ട് യു മീൻ ബൈ കൈനറ്റിക് എനർജി കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ എനർജി വിച്ച് ഗിവ്സ് മോഷൻ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിന് മോഷനിലിരിക്കുമ്പോൾ അതിനുണ്ടാവുന്ന ഒരു എനർജിയെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ ഇൻ ദ സെയിം വേ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം നമ്മൾ വേറെ ഒരു പാർട്ട് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അത് ഏതാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റോർഡ് എനർജിയാണ് ഓക്കെ ആ സ്റ്റോർഡ് എനർജി എങ്ങനെ കിട്ടും അത് ഒരു റിലേറ്റീവ് പൊസിഷനിൽ ഒരു റിലേറ്റീവ് പൊസിഷനിൽ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ വാരിയസ് പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു റിലേറ്റീവ് പൊസിഷൻ കൊണ്ട് അതിന് കിട്ടുന്ന ഒരു എനർജിയാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു സ്പ്രിങ് എടുക്കാം ഒരു സ്പ്രിങ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഇങ്ങനെ കംപ്രസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അതിനെ ഒന്ന് സ്ട്രെസ് ചെയ്യുക കംപ്രസ് ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോഴും സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് പിടിക്കുമ്പോഴും അതിനുണ്ടാവുന്ന ഒരു എനർജിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഡാമിനെ കെട്ടി നിർത്തിയിട്ടുള്ള വെള്ളം അല്ലെ വാട്ടർ ഓക്കെ ഈ വാട്ടർ സപ്ലൈയിൽ ആ കെട്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു പൊസിഷൻ കൊണ്ട് അതിനുണ്ടാകുന്ന ഒരു എനർജി ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് എന്ത് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് യു